அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உதயா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல தோசைக்கல் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம சாதாரணமா வீட்டுல தோசை சுடுறதுக்காக பயன்படுத்துற தோசைக்கல்ல வச்சு டேஸ்டியான ஃப்ரைட் ரைஸ் கடையில பண்ற மாதிரி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல தோசைக்கல்ல நல்லா சூடு பண்ணிட்டு அதுல ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நல்லா பொடியா கட் பண்ண இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியும் பூண்டையும் கட் பண்ண டைம் இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சியும் பூண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு முட்டைய உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் முட்டைய சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பது செகண்ட் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க முட்டை வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க முட்டை எண்ணெயிலேயே நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பொடியா நறுக்கின கேரட் கால் கப் பீன்ஸ் கால் கப் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது காய்கறிகள் சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு கேரட் பீன்ஸ் மட்டும் தான் சேர்த்துக்கிறேன் காய்கறிகள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிக்கோங்க முட்டைக்காகவும் காய்கறிகளுக்காகவும் கொஞ்சமா இப்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்ல வந்து காய்கறிகள் ஹாஃப் குக்டா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ காய்கறிகள் உங்களுக்கு வேகாம இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு முடிக்கும் போது காய்கறிகள் பாதி வெந்துரும் இது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வடிச்ச சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க அரிசிய முக்கால் பாகம் வேக வச்சு ஆற வச்சு நம்ம சேர்க்கும் போது இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியா இருக்கணும் இது கூட அரை டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் வினிகர் அரை டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் கால் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா பொருளையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப ஃப்ளேம் ஹைல வச்சுக்கோங்க இப்ப இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு கரண்டிய இந்த மாதிரி அடியில விட்டு இப்படி லேசா திருப்பினீங்க அப்படின்னா அழகா மிக்ஸ் ஆயிடும் சாதம் கொஞ்சம் கூட உடையாம நல்லா மிக்ஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இந்த மெத்தடு சாதாரணமா நம்ம நான் ஸ்டிக்ல ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்றப்போ சாதம் கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்படி பண்றப்போ நம்ம சாதத்தை ரொம்ப கிளறாம திருப்பி தான் விடுறோம் அதனால சாதம் உடையாம வருது நம்ம நான் ஸ்டிக்ல பண்றதை விட இந்த தோசைக்கல்ல பண்ற மெத்தட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால நான் இதை உங்களோட ஷேர் பண்றேன் ரெண்டு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு நான் இன்னைக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சிருக்கேன் நீங்க வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா காய்கறிகள் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி தோசைக்கல்ல போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஒட்டு மொத்தமா நம்ம கடாயில போட்டு கிளறதுக்கு கஷ்டப்படுறதுக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதான் தோசைக்கல் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபிய ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரசித்து சமைத்து ருசித்து உண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம்